kuna hoteli moja pale uh, Mombasa inaitwa utapata wako wengi wa Nigeria wako pale vijana wadogo sana wamekodisha nyumba wako pale wanaishi karibia kama watatu wanne na wanafanya vituko ambavyo kuna baadhi ya baadhi ya watu na ambao ni wanasiasa meli nyingi huwa zina enda zina e kwa mahali kwa pamoja na unajua watu naweza watazo mm, baadhi yao tuseme Hi what's up good people of Fedi Media wherever you're watching us from karibu sana today we have an amazing guest tutakuwa tukipiga story nae dot juu mambo 1 2 3 that has been happening without further ado guys allow me to let my guest introduce himself how are you I'm good thank you yeah kwa majina kwa majina yetu Steve Odiambo nimeokoka Kristo ni bwana naam Okay guys kwa wenye wanajua Steve is Pastor Ezekiel's son now there is a lot that has been happening wasichana kuwa wa left right and center tutakuwa tukipiga story na yeye kuhusu what is really happening Steve kwa maoni yako wasichana wengi wetu wanauawa kwa maoni yako what is really happening mm, kwanza acha nikurekebishe Pastor Ezekiel spiritual <laughs> son not son <laughs> utafanya watu waanze kunifata <laughs> Yeah so um kuhusu haya mambo uh, ni mambo ambayo wakati nilipokuwa katika uchafu kule niliashuhudia mimi pia mwenyewe na kwa njia kubwa katika hii karne yetu ama in this our generation wasichana wetu hivi siku hizi uh, wengi wao tuseme ni ule uchochole ama ile hali ya maisha ambao wanapitia na ile kutaka shortcut katika maisha na kuingia katika mahusiano ambayo hawajakagua ni mahusiano gani na ndio maana wanajipata kwa sehemu kama hizi na kwa visa kama hivi ambavyo vimekuwa vikitokea Ma, kwa kutolewa sehemu zao za siri na e, baadhi ya sehemu za mwili yani kwa ufupi so ili jambo na linasikitisha linasikiti sana lilianza zamani alianza leo lianza kitambo ni ile tu wa Kenya wamekuja kufunguka macho hivi karibuni lakini lianza kitambo trust me kitambo sana um, kuna hao vijana ndio wanileta ili haya mambo mwanake sisi tunajua vizuri na imekuwa watu wakisema na mimi mwenyewe binafsi najua watu wengi ama wachungaji wengi wengi wao wanaenda kutafuta nguvu za giza sehemu za uh, west part of africa that is uh, nigeria na ghana sehemu kama hizo unaona so kule ndio ushirikina ulianza mambo ya uchawi na ushirikina na mambo kama haya yalianza kule na hata uh, hapo nyuma ulisikia kuna watu walikuwa wanajitoa kuuza sehemu zao za vidole na wanalipwa sana sana wengi wao walikuwa unaona ni vijana so kuna hawa ibo wanaijita ibo the ibo boys eh? from uh, nigeria unapata wengi wao kwa sababu kule ishagundulika nigeria tayari ishagundulika ni vitu vimekuwa vikifanyika ni visa ni visa watu kifuatilia vizuri ni visa vimekuwa zikifanyika nigeria but unapata hapa kenya wanakuja wanajificha wanaenda kwenye hoteli kama tuseme mfano mimi nitatoa mfano wala bila atakuogopa unapata iliona kuna hoteli moja pale eh, Mombasa inaitwa Jumeira iko pale ukienda pale sikufichi trust me na kama nadanganya unaweza kufanya utafiti wewe mwenyewe enda Jumeira pale utapata wako wengi wa Nigeria wako pale vijana wadogo sana wame kodisha nyumba kwa pale wanaishi karibia kama watatu wanne na wanafanya vituko ambavyo wewe mwenyewe utashangaa so unapata wako sehemu kwa sababu kule tari imeshagundulika ni uchafu ambao umekuwa ukifanyika so wanakuja na tolkia kwenye inji tofauti tofauti kama huku na hata pia uh, Tanzania Tumeku, tumekuwa tukishuhudia kuna visa vya albino kushikwa na kufanya nini kutolewa ile ngozi yao unaona si sehemu za za mwili maana kama ni albino huwa wana target ile ngozi yao 
hiyo hiyo ndio kitu ambacho wana target kwa wale so uh, unapata ah vijana wamekita kambi huku Kenya na wako sehemu ambazo ni za siri kama hizo Airbnbs na kwa sababu unapata haya mambo ya kishirikina kuna some uh, cult uh, temple ziko huku kutu na hii ni connection ambao tayari wamekuwa yaani au tayari wako nao na wanajua wakija huku kuna temple iko mali fulani wakishafanya uchafu wanaenda wanapeleka baadhi za uh, sehemu za mwili kule so unapata ah vijana wanadanganya wasichana katika mtandao dating sites facebook instagram na ukiangalia wanaishi post live ukiangalia kwa sababu unapata mara nyingi ya wapiji hata picha zao wakipiga wapiji sehemu moja sehemu tofauti tofauti kwa sababu wamezunguka hata uh, sehemu nyingi sana so si ati pia wana pesa unapata wana kuna pesa so sisi wasichana wetu kwa sababu tu, wa, wameishi maisha ambao ni ya uchochole vile ambavyo nimesema hapo mwanzo wanavutiwa na ile hali ya maisha hawa watu wakishavutiwa wanaingia box wakishaingia box ndio hapo sasa unapata wanaalikwa sehemu eh, kisiri siri wakishaalikwa pale imekuwa ni dating hapa hapa kumbe huyu kijana akona nia ya kufanya ule uchafu ambao ni wakishirikina na unapata kwa kiwango kikubwa na cha kushangaza si wanaume ambao wanafanywa haya mambo ni wanawake kwa sababu gani uh, katika ulimwengu wa kiroho mwanamke amekuwa target sana kwa, sa, kwa sababu yeye ndio kama kizazi yeye ndio kama tuseme yeye ndio kama uh, tuseme yeye ndio tuseme mama katika uh, katika hii dunia yetu maana yeye ndio anatoa kizazi so in the spiritual realm yeye anaaminika kuwa yeye ni mtu wa kutoa tu so ndio maana se uh, mara nyingi hata hizi sehemu za mwili ama hizi uh, body parts wana target sana sehemu ya siri ya mwanamke na pia uh, macho na sehemu nyingine pia ni ulimi ambao wana target hizo zingine huwa wanaga haja na ni ulimi macho na sehemu ya siri so unapata uh, pia kwa mtoto mdogo anakuwa target sana wa kike ama wa kiume kama ni kama ni mtu, um, umri wa mtoto mdogo yule ambaye anakuwa target ni mtoto mdogo mchanga ndio maana unaona kuna visa vingi sana vya watoto ku, eh, kushikwa sana sana hapo awali uliko uliko unasikia sana wanapotewa na wengine unaona unapatikana unaona macho na wako hai kwa sababu au huwa target yao ni ile ile, ile tu macho tu unaona wengine huwa unapata wanapewa dawa ya ku ya kuwafanya walale wale wanafanya shughuli zao wakishafanya na wanamwacha hapo unapata mtoto waki, waki, uh, wakati fahamu zake zimerudi anapata kama niliona kisa fulani ya mtoto alipatikana alipatikana yuko hai lakini ana sehemu za macho sehemu zingine zote ziko lakini sehemu za macho haziko so hii inatokea vipi unapata huyu huyo mtu naona wakati sisi tulikuwa katika uchafu hapo nyuma uh, unapata wengi wao tuseme uh, mfano mfano kama kisa ambacho kilitupata kili, kili sisi ni mfanye biashara ambaye alituagiza mtoto wa umri fulani na tutu, uh, na tumletee sehemu sehemu fulani fulani za mwili unaona so unapata unafanya kulingana na masharti vile ambavyo umepewa sio kinyume na vile ambavyo umepewa na jambo lingine la, ku, la kusikitisha unapata ukinyofua zile sehemu za mwili kinyume na masharti ya wale watu hiyo inaitwa rejected sacrifice na unapata kuna mili uh, unapata kuna mili unapata zimeelea uh, kwenye kwenye bahari kwenye mito zimetupwa tu hazina sehemu za mwili yes kwa forest naona zingine hata zinazikwa naam so uh, lingine la kushangaza unapata kuna baadhi ya 
baadhi ya watu na ambao ni wanasiasa wanafanya huu ushirikina na ni kwa njia kusafisha nyota zao na pia kujitafuta fedha unaona na cha kushangaza unapata hao wenyewe ana hizo nguvu za kuingia mtani na kutafuta hao watu kwa sababu gani unapata ni ni, ni tuseme ni mtu maarufu anajulikana ana nguvu za kuingia mtani na kuna kutafuta mtoto ama kutafuta mtu mzima na kufanya wao ushirikina kwa sababu ataonekana hata kama ni usiku yeye ana hizo nguvu anatumia gang groups ama gang leaders kufanya huu uchafu wamletie zile viungo ama kulingana na vile ambavyo ile cult organization imemuagiza ime tuseme kama ni eh, tuseme kama ni eh, freemason wamemuagiza alete sacrifice ya mtu mzima au mtoto mdogo ama eh, wa kike ama sehemu fulani za eh, za mwili na mali ambapo hizi sehemu za mwili zinapelekwa unapata zinaekwa sehemu ambazo eh, tunaita aya altar satanic aya altar na ni sehemu tuseme kama tuseme kama nikawa madhabao hapo ndio mali ambapo hizi sehemu za mwili zinawekwa kwa kufanya maabudu ya kishirikina ni kama wanazi worship ni kama tuseme unaona kama kanisani kuna sadaka na zinapelekwa zinaekwa kwa, kwa, kwa madhabao pale chini kwa altar so ni the same as our tu ni hivyo hivyo tu zile ndio sadaka na njia nyingi za kishirikina za kutoa sadaka pia hizi ni moja wapo za sadaka ambazo wale watu wafanya but kuna baadhi ya, ya njia nyingi za, ku, za kutoa sacrifice kwa uh, kwa tuseme kwa hiyo organization yao so unapata wahalifu ndio wanahusishwa kwa kufanya haya mambo ili wale watimize ile ahadi yao kulingana na maagizo ambayo waliagizwa na hii cult organization kama Freemason yes so um, cha kusikitisha tena kingine unapata wakati mmeshafanya haya mambo mali nyingi huwa zina enda zina ekwa mahali kwa pamoja na kuna tuseme kuna baadhi ya watu katika serikali wanafanya wanafanyia Kenya yetu eh, kazi kwa njia nzuri lakini kuna baadhi ya watu katika serikali wanafanya eh, njia ya ya mkato na kwa kushirikiana na watu unajua watu ni watajo mm, baadhi yao tuseme <laughs> sita watajo but uh, baadhi yao unapata ni wa, wafanyi biashara maarufu wasanii na some of uh, pastors ambao wanatumia nguvu za giza uh, na pia tuseme wanas, eh, nimetaja wanasiasa wafanyi biashara maarufu na pia wasanii na some of uh, pastors ambao wanatumia nguvu za giza naam okay to the pastors is this the him wanazitumia jama these body parts because kuna msichana tuliona kila part imekatakatwa shingo kichwa kila mkono mguu inakatakatwa kile sehemu iko peke yake zinatumika aje mm unaona kama tuseme unaona ikiwa ni cult organization kama free mason organization tuseme huyu ni mchungaji amekuja pale ama ameenda pale katika ofisi zao na ameshakubaliwa tayari anafanywa maagizo manake wale watu pia wajua si rahisi wa kukubali tu uh, kulingana na mwele wangu mimi vile ambavyo nilikuwa naelewa hapo mwanzo so unapata kwa sababu ye anataka kusafisha ama tuseme ku, kuwa na nguvu fulani za miujiza wakati anaenda kuombea watu watananguka tu ndio maana unaona mapasta wengi ambao Uh, wamejichanganya unapata wako na nguvu extra ambazo zinashtua huko nje unaona so unapata huyu mchungaji kwa sababu sasa ye anataka hizo nguvu na huenda si njia peke yake huenda ameambiwa amtoe mke wake huenda ni wafuasi wake wa kanisa indirect either direct ama indirect unaona 
So ikiwa ni katika hiyo organization wamempatia wame wamempatia uh, tuseme uh, tuseme option kama hiyo ya kutoa sehemu yeye yeah. atatumia baadhi ya eh, baadhi ya vikundi vya walifu kutafuta hizi sehemu yeye yeah, yeah, kile ambacho atapokea si fedha tena sasa kile ambacho atapokea ni nguvu za giza na hizo nguvu za giza unapata kuna wachungaji wengi unapata wamevaa pete so eh, wengine unapata wamevaa chain so zile ni nguvu za giza ambazo wanaganyiwa kutoka katika ile organization ya kifrimasu kama maybe ya ki, ya kishirikina ama kishetani unaona ina depend na ni institution gani ya kishetani ambao wameenda ku, eh, ku, ku kujiunganisha nao unaona so unapata wako na wako na pete wengine wako na chain so zile ndio nguvu sasa ni kununua so yeye ni atoe hizo sacrifice na ni kulingana tuseme labda itakuwa anatoa kwa mwezi kwa mwaka ama labda kila siku kulingana na maelezo ya pale na sheria za kishirikina za pale so ni hayo okay steve uh, tunajua it the beginning of the year ilikuwa january na a lot has happened why specifically at this specific time of the year mm, kila jambo likifanyika kwa kwa muda wa uh, shetani hakuna muda hakuna muda wake wa kufanya kazi sema uh, shetani muda wote kama ni sema una, mimi ninaelewa shetani ufanya kazi saa sita saa tisa. kama ni mwezi unapata mwezi wa nane kuna vitu vingi vinafanyika disemba pia kuna vitu vinafanyika ama mwanzo wa mwaka kuna vitu vinafanyika so kuna satanic periodic uh, time ambazo uh, mambo ya kishirikino yanafanyika unaona kulingana na uh, muda ambao ulikuwa umepangwa na wao maana si, si kila jambo linafanyika kila muda unaona kama sasa hii unapata januari unapata ku, uh, januari huwa iko na msimu wake kuna ni msimu wa njaa hakuna pesa na kitu kama so vile vile katika ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa kishetani huwa wako na time yao ya kufanya mambo kama haya ya kishirikina na uchafu. Yes. Alright, pengine kwa maoni yako shida ya wasichana wetu wa Kenya ni ipi na ushauri wako ni upi kwao? Ah, uh, kama ni shida ni ile hali tu ambayo wao upitia ambao si kwa kupenda kwao. But uh, ni kile kukosa hekima tu. Na hii inapata wasichana wetu wanataka njia mkato sana sana, uh, sana uh, pia sana sana vijana pia wanataka shortcut in life hii generation yetu kama mimi mfano kama mchungaji mdogo napata uh, nataka maisha ya kupenya kwa haraka wanaita so uh, wanaita nini sijui ndio yolo life ama nini ni yolo <laughs> eh, so unapata wanatafuta maisha ya mkato nataka unapata kijana anataka kununua gari leo leo pia ana pesa leo leo wanawake wengi leo leo kila kitu leo leo ataki ku struggle so kwa wasichana wetu kile ambacho nitawaambia kwa sasa na hata si kuhusu haya mambo tu peke yake hata ukiingia katika uh, ukiingia katika um, mahusiano kwanza kabisa mtangulize Mwenyezi Mungu katika mahusiano yako. Acha foundation yako ianze na Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni mwanaume mumuona, tumia hekima yako kama binadamu ya kuchunguza kwanza kabla uingie katika mahusiano. Sana sana hao ambao wako na wako, wako na ela ela huku nje hawa vijana wetu. Nasikia wanaitwa big big boys ama nini? Yes. <laughs> so um, wasichana wetu wanafaa kuchunguza kabla uingie katika mahusiano kwanza number one. number two, create a godly foundation katika relationship yako na kile ambacho kitafata ni wewe ujipatanishe na madhabahu fulani altar ambayo itawatetea kumbuka life is spiritual 
and we live in a spiritual world ikiwa utapatanisha chochote kile na Mwenyezi Mungu trust me hata ikiwa ni kitu kibaya kilikuwa kiende kufanyika akita kufanyikia kwa sababu gani Mwenyezi Mungu atakuwa anakuongoza that's why i rather uh, choose to be a spiritual person than being a, a religious person atimini wa kanisa fulani hapana na wasichana wetu huku nje wanapuuzia wengi wanapuuza mambo ya kanisa sawa kuna wachungaji feki kuna wachungaji matapeli lakini wewe connection yako na Mungu iko wapi so wa create a foundation a good foundation na Mwenyezi Mungu wakati wanaingia katika mahusiano na Mungu ataongoza naam okay tukimalizia uh, jana kidhure kindiki declared as a Paul Mackenzie's church as a organized criminal group pengine wewe kwa maoni yako ni yapi mm-hmm. ili jambo nimelisema na nitalirudia tena uh, kuna lot of african church ambazo zilianza vizuri kweli kweli zilianza vizuri si semi ya makenzi ilianza vizuri sijui simjui mimi makenzi lakini wachungaji wetu kwa sababu wamekosa hekima na hata washirika pia wamekosa ile hekima spiritual wisdom ya kugundua madhabao ni mazuri ama ni mabaya na hata wao wa Mungu kabla hawajakubali uh, kupokea misaada kutoka nchi za nje ama kuna organization fulani imekuja wanataka ku inua ministry fulani ama kanisa fulani ama kusaidia watu kwenye maeneo fulani kwa niaba ya kanisa unafaa kuchunguza that's why na, na nitarudia kukuwa mtu spiritual inasaidia sana unapata kugundua uni mtu aina gani unaona ni mwana wachungaji wengi sana na mimi pia naomba Mungu aniepushe ni mwana wachungaji wengi sana wakipokea vitu ambavyo ni satanic tools ambazo zinaenda baadaye zinawakoroga kichwa wanaanza fanya vitu kishetani bila hao wenyewe kujua na bila hata washirika kujua wanaona wanafuata njia nzuri kumbe ni njia mbaya na unaona so si kwa kupenda kwa wale washirika unapata ni ile kukosa hekima hata biblia imesema my people perish for lack of knowledge sasa wewe mfano kama pastor makenzi uliona alikuwa anaambia watu Tufunge ndiyo tumuone Yesu. Na watu walikuwa wanafunga, unapata mtu anakonda lakini unamkataza mwambie kula lakini unapata mtu anakonda tu hivyo hivyo na ataki kukula. Kwa sababu huyu pasta amekuwa akimwambia we funga kuwa na imani utamuona Yesu. So unapata pia no, eh, ni jambo la kushangaza unapata mchungaji amemkasubui anahubiri injili kweli kweli. Yo bwana Yesu asifiwe nini? Eh hey, wapendwa tunaenda mbinguni na usiku jana alinyongwa na mapepo. <laughs> so unapata washirika sisi washirika kwenye makanisa kama yale tunakosa hekima. Lack of spiritual wisdom. Ya kuelewa okay tuna, tumemboa tufunge tunafunga kwa sababu gani? Aya, huu mchungaji ameanza kupokea sadaka kutoka kwa wazungu nini lakini ajui hao wazungu wamejipatanisha na madhabo gani makenzi unapata huyu mtu alikuwa amejiunganisha na madhabo fulani uenda kama anajua ama uenda kama ajui lakini mimi kwa akili zangu kiroho nikiangalia na nimekuwa nikisema hapo mwanzo huyu mtu hata wanamwangaisha bure lakini kweli kweli lakini kuna madhabao ambayo alijiunganisha nayo ambayo ilianza kumcontrol yeye akakuwa na control watu bit spiritual ama physical but alianza kucontrol watu watu wafunge na kumbe hii ni kutoa sadaka in an indirect way ili hao wapate kujitolea sadaka hao watu ambao walikuwa nyuma yake ambao watu wajui ni wakina nani mimi naongea kulingana na ikiba ambayo nishawahi kuona na najua ni vitu ambavyo vinafanyika trust me ni vitu zinafanyika makanisa mengi sana zimejichanganya either wanajua ama wajui 
nimekuambia kuna wachungaji wanaenda wanatafuta nguvu za giza kwenye kwenye uh, uh, kwenye mambo ya kwenye makanisa ya kishirikina ili kutafuta nguvu ili kuwa maarufu but kuna wengine wanafuatwa wenyewe na watu unaona so unapata kama mimi Steve unapata kuna organization imekuwa ikiniangalia imekuwa ikinifuatilia unaona huyu kijana kwa na hekima tumfuate tujifanye tunataka kumwenua kumbe ni yetu ni tofauti so unapata wanakuja oh Steve oh, tu, tumeona ministry yako tunataka tukusaidie msaada hii msaada hii fedha zinaingia hapa ni chafu kuna yote ishai ku approach uh, ah yeah, ya ishai kuna approach karibia mara mbili nafikiri lakini kwa neema tunaishi <laughs> hata kama tunapitia hali fulani lakini tunamshukuru Mungu huyo huyo atatufikisha kule ambapo tunataka kufika si kwa njia mkato wala siwezi kubali kitu kama hicho so uh, unapata mfano kama nimekuelezea ili kanisa linaanza kutoa baadhi ya waumini wake ama washirika wake sadaka bila mchungaji kujua ndio maana unapata watu wanakufa kwenye makanisa kama pale so uh, uenda serikali ina wameibandika jina hiyo lakini kuna mambo ambayo ni fiche ambayo sisi hatutawekwa wazi nam but kuna kuna organization ambayo ni ya uchafu iko nyuma ya mtu. Manake hata ukimwangalia huyo huyo bwana Makenzi, akae mtu kama hako na pesa. Ukimchunguza vizuri. Akae hata kama ni mtu akoa anafanyezi vitu. Kwa sababu hata yeye mwenyewe ni kama hata amekorogeka akili yake iko sawa. Yes. Kwa sababu gani kuna watu walikuwa na wana oni kuna watu walikuwa nyuma yake. Huenda kama alikuwa anajua ama bila yeye kujua. So kwa sababu serikali imetafuta evidence wamekosa ikabidi wa bandike hilo jina kwa sababu gani unapata mimi na yeye tunafaa kujiuliza maswali ikiwa ni kweli huyu huyu ndugu amekuwa uh, ameshtumiwa kwa visa kama hivi kweli mbona ape miezi 12 za vifungo sheria hata hiyo umehusika na kifo cha mtu indirect way au fai kupewa kifungo kama kile lakini kwa sababu wametafuta evidence wamekosa ikabidi wafanye nini wampatie eh, miezi 12 jela si ni kweli si hicho ndio kifungo ambacho alimpatia 12 months yeah so uh, kuna mambo ambayo yako ambapo unapata hata serikali ilikataa watu wasiingie pale na nimetangulia kusema hapo mwanzo ni mambo mengi sana manake si kani, si ile kanisa pe yake iliyohusika ukichunguza hata uki, ukiuliza wale ambao kwa wanafanya uchunguzi eh, eh, tuseme wale daktari ambao kwa wanafanya uchunguzi pale ukichunguza kuna baadhi ya mili pale zikuwa zinatolewa zingine hazina hazina sehemu sikufichi zingine uko unapata hazina sehemu na kuna zingine ulikuwa unasikia zinapatikana hazina vichwa zilikuwa zinapelekwa wapi na mbona serikali kwa anatukataza hata uh, uh, Raila sen, alikataza asingie pale kwa sababu gani kuna vitu serikali yenyewe inafaa kutuambia. Atutaingilia hayo, tutaachia eh, serikali ifanye kazi. Kuna baadhi ya watu katika serikali wanafanya kazi yao nzuri. Na Mwenyezi Mungu pia atatudhihirishia kila ambacho kiwazi ndio ili generation yetu sipotee. Naam. Okay, tukimalizia, pengine uh, what to someone who is in cult knowing or unknowingly palenje. Okay. Uh, kwa wale ambao wananitazama ambao wamekuwa kinifuatilia mimi ningependa kuombea kitu kimoja crime doesn't pay anymore haijawahi kulipa ikiwa crime ingekuwa inalipa tuseme mimi labda singe kuwepo hapa mali ambapo nilipo but kwa sababu nilifanya uamuzi ambao ni mgumu 
na uamuzi ambao ni mzuri leo hii kile ambacho nilikuwa natafuta ni crime ama katika uchafu nilikuja nikakipata katika wokovu so wokovu ndio njia ambayo ni sawa japo kuwa kuna kuna baadhi ya mambo katika wokovu lakini wokovu ndio njia sahihi wokovu ndio njia moja ambayo itaishi kuwa na maisha milele na wale ambao wako in crime msifikiri kuna mahali ambapo uh, uhalifu utakupeleka au maafisa wako huku nje hizo bunduki wanatembea nazo si kwa sababu ya mtu mwingine ni kwa sababu yenu nyinyi ama ni kwa sababu yao so siku zote wakati unapofanya uhalifu kumbuka utafanya kwenye giza lakini ipo siku jua litakuwakia na njia zako hazitakuwa sawa na kwa wewe kubadilika inaanza na wewe mwenyewe kwanza ikiwa mimi nilifanya uamuzi mimi mwenyewe kwanza bila kusukumwa na mtu au wenyewe wanafaa kufanya uamuzi ama wewe mwenyewe unafaa unafaa kufanya uamuzi maana eh, kile ambacho unachokifanya sasa hii ina determine maisha yako baadaye unaona so katika uchafu ama katika walifu hakuna mwenye shai kufaidika ikiwa kuna mtu alipata fedha ama mali zake kwa njia ya uchafu trust me hata kizazi chake akitaishi maisha nzuri maisha mazuri hata yeye mwenyewe maisha haitakuwa mazuri manake ile ni jasho ya mtu umeenda kutafuta ama ile ni maisha mtu umemwaribia umekatisha ume mtu maisha kabla ya siku zake lakini hukumu iko Mwenyezi Mungu akona muda na akona kusubiri siku ya hukumu itafika tu so hakuna shortcut in life usitafute shortcut in life shortcut ambayo ni nzuri ni shortcut Yesu tu peke yake ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kwa wachungaji kwa watu ambao wamekimbilia katika makanisa kwa, kwa usaidizi tafadhali wakaribisheni maana hakuna uh, mtu ambaye yuko perfect kwa kanisa a church is not for perfect people a church is a place to perfect people because watu tayari wako kwenye dhambi wanatamani kutoka kwenye dhambi so pia wachungaji preach uh, uh, the gospel and the gospel will bring those people out of sin so mimi hao ndio yangu ambao ningependa kuambia kwa wachungaji na kwa wale ambao wako in crime na kwa wale ambao wanataka kuingia na labda uh, wanajiuliza maswali huko nje naam thank you so much steve asante Guys, to make one Steve, you've heard from him. What's your take? You can share your thoughts on the comment section down below and let us know. I've been your host. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.